time to take a look at our second word of the day. 오늘의 두 번째 단어는 만두. 인데요. 와, 얇은 밀가루 반죽 안에 고기와 채소를 넣고 쪄내는 만두는 어떤 내용물을 넣느냐에 따라서 그 존재가 끝도 없기 때문에 남녀노소 모두에게 사랑받는 음식이죠. Thin dough made of flour, added vegetables, meat inside, you steam it up or you fry it up. Dumplings! Loved by many because it's a uh, uh, because of its variety and its endless, uh, I guess, ingredients depending on what you add in it. Mandu is from Korea, but in Korea, and Japan, and other countries, they have their own style and variety of dishes. So dumplings, mandu, in Korean, started in China, but styles vary throughout Korea, Japan, and other countries as well. And this is why it's recommended for you to try that nation's dumplings when you visit, because it's just so different. 그렇다면, 이렇게 맛있는 만두의 유래에는 어떤 이야기가 있을까요? So then what fun stories do we have behind this tasty food of a dumpling? 만두의 역사는 사실 생각보다 훨씬 길어요. 자그마치 약 1800년 전에 처음 만들어졌다고 보고 있는데요. 여러 가지 설이 있지만 그중 하나를 소개해 드릴까 합니다. The history behind dumplings are quite long. Uh, it's known to have about 1800 years of history. And there are many stories about the origin, but today we're going to introduce just one of them. 자, 중국에서 가장 유명한 역사 소설인 삼국지를 보면 세계 나라 중 하나인 촉나라의 최고 참모였던 제갈량은 남만 지금의 미얀마와 중국 국경 지역에서의 싸움을 이기고 돌아오는 길에 강을 건너야 하는 상황이었습니다. Now this story is from one of the most popular historical novels in China called the 삼국지 novel. Now in the book, 제갈량, the chief of staff from one of the three nations called Chok, was on his way back from conquering Namman, which is a border region between today's China and Myanmar. So, the situation is, they are coming home and they had to cross a river. 그런데, 바람과 비가 얼마나 세게 불던지, 시간이 지나도 줄어들 기미조차 보이지 않았죠. However, the wind and storm were so severe that they couldn't see that it would calm down in any time soon. 이때, 이 지역 사람들이 말하기를 남만의 전통에 따라서 사람 49명의 머리를 잘라서 넣어야만 강이 조용해진다는 것이었습니다. Wow, this moment. People from this region said, followed by the Namman's tradition, they have to cut down 49 people's heads and gift it to the river, and then and only then will it calm down. 분위기는 갑자기 싸졌죠. <laughs> People around started to panic. 49명이 죽어야 한다니. 이런 말도 안 되는 억지가 어디 있겠어요? Nobody wants to be sacrificed in such nonsense. They just got back from war in victory. Let alone 49 people have to now cut off their heads just to get home safe. 이때 제갈량은 밀가루로 사람의 머리 모양을 한 음식을 빚어서 고기를 넣고 쪄내는 기발한 생각을 해냅니다. 이렇게 49개의 음식을 만들어 강에 제사를 드시내자 강이 잠잠해져서 무사히 건널 수 있었다고 합니다. So here, 제갈량 came up with the brilliant idea of making some sort of food made out of flour and meat and steam it kind of in the shape and form of a human's head. So by making 49 of these, he gifts it to the river. And then the river calms down and they end up crossing safely. 여기서 속인다는 뜻의 만과 머리 두 자를 써서 만두라는 음식이 생겨났다고 전해집니다. So from there, 만 meaning to fool and 두 meaning head. 만두 was created. 뭐 실제가 아닌 소설 속 이야기이긴 하지만 만두가 없었다면 와하 이후로 얼마나 많이 죽었을지 생각만 해도 끔찍한데요. 
Although this is a work of fiction, not based on actual historical events, I wonder how many more people would have had to die without mandu. So thank God we have this beautiful, wonderful mandu to thank for those 49 saved lives. <laughs> well, in any case, 여기까지 mandu. 에 대해서 알아봤습니다.